Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches and fellowships. Grace Assemblies of Pakistan, Ruh se Mamur aur Tezi se Tarakki karti hui kalisiyaen hain, jinka maksad hukme azam ki takmil, iman daron ki ruhani nashunuma, badni shifa aur alamgir kalisiya ko bil amum aur kalisiyaen Pakistan ko bil khusus Khudavand Yesu Masih ki dusri amad ke liye taiyar karna hai. इस रोया की तकमील के लिए कई जराए ब्रूए कार लाए जा रहे हैं जिनमें नई क्लीसियाओं और बाइबल कॉलेजेस का कयाम खतों किताबत के कोर्सेस सेमिनार्स और क्लीसियाई मिशंस का इनेकाद और टेलीविजन और इंटरनेट के मीडिया बिल खुसूस ऑडियो वीडियो पैगामात की रिकॉर्डिंग और नशरो इशाहत का सिलसिला शामिल है इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानियो सीनियर पास्टर रेवरेंड डॉक्टर नई प्रसाद आप तक पहुंचाएंगे ये पैगाम आपकी जिंदगी रवैये और हालात को यकसर तब्दील कर देगा इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे आपके शख्सी खानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे खुदामद आपको बरकत दे आमीन जिंदगी भर कलाम को सुने मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने साथ वाले से कहें आपको क्रिसमस बताएं पाएं आगे पीछे ना आपको मसीह की पदाइश मुबारक आप उर्दू में क्या रखा है पंजाबी में क्या रखा है तो बड़ा दिल मुबारक आप किसी भी जुबान में क्योंकि हम काफी लेट शुरू कर रहे हैं आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं ये पैगाम का जो दुरानिया है वो जरा मुख्य छोटा पैगाम होगा क्योंकि हमें आप समझते हैं सिक्योरिटी रीजन है खत्म करना है और हम इस बात के लिए भी खुदा के शुक्रगुजार हैं कि अमनो अमान और सलामती जो है वो आज कायम कर रहे सौ खुदा के कलाम में से आज हम देखेंगे लुका की मार्फत जी उसका दूसरा बार खास तौर पर जिस आयत पे आज हम फोकस करेंगे दैट इज द फोर्टीन वर्ड्स लेकिन जो पैसेज अब अभी हम देखेंगे यादवी आयत से लेकर चौदवी आयत तक और आज का जो पैगाम है इसका टाइटल है अ सेवियर इज फॉर्म अ सेवियर इज फॉर्म हमारे लिए एक निजात दहिंदा पैदा हुआ एक निजात दहिंदा पैदा हुआ और चौथी आय जो कि मैंने कहा जब फोकस करेंगे तो एक्चुअली जो जिस बात पे हम फोकस करेंगे थोड़ी देर के लिए आज क्रिसमस के दिन वो ये है What is heaven saying? What is the message of heaven on this Christmas day? So I am Pudavan ke kalam ki am Pudavan karein ke yarmi ayat se lekar Luka do baar yarmi ayat se lekar chaudmi ayat tak aur isme do message hain. Ek pehla jo message hai, wo ek frishta ki taraf se chalwaon ke liye hai. और जब उसने ये पैगाम दिया है तो इस पैगाम के साथ ही फरिश्तों का एक ग्रोह वहां पर मौजूद है और वो एक गीत गा रहा है एक लश्कर है आसमानी लश्कर है उसकी आवाज वो नगमा वो गीत जो है वो चिरहाओं ने सुना है और उस गीत पर आज हम गौर करेंगे जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था लूका की इंजीन में मसीह की पदाइश के तालुक से पांच गीत मौजूद हैं और उनमें से 
ये जो गीत है फरिश्तों का गीत जो है ये एक आसमानी गीत है सो वॉट इज हेवन सिंगिंग एंड वॉट इज द मैसेज ऑफ हेवन ऑन द बर्थ ऑफ क्राइस्ट हामिद स्वयं पढ़े कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनजी पैदा हुआ है यानी मसीह खुदा में और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चर्दी में पड़ा हुआ पाओगे और यक यक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक ग्रोह खुदा की तुम हमद करती और ये कहती जाहिर हुई कि आग में बाला पर खुदा की तुम जीत हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुन खुदा के कलाम का पढ़ा सुना जाना सब के लिए ऐसे वक्त हो सब के आमीन सो हम दो वर्सेस पे फोकस करेंगे आज इलेवेंथ वर्स एंड द फोर्टीन वर्स तो सबसे पहले हम देखते हैं याद भी आए में जो फरिश्ते का एक डायरेक्ट पैगाम है चरवाहों के लिए कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनजी पैदा हुआ है यानी मसीह खुदा इस समाइम्स जब हम फेमिलियर पैसेजेस पढ़ते हैं तो हम उनकी डेप्थ में नहीं जाते वी जस्ट रीड दैम वी जस्ट गो थ्रू दैम लेकिन जो समाइम जो खूबसूरत डिटेल्स हैं हम उनको मिस कर जाते हैं इस मैसेज में फरिश्ते ने खुदा यीशु मसीह के तालुक से तीन बातें बताई कितनी बातें बताई हैं तीन बातें मुनर्जी और मसीह और खुदा ही इज द सेवियर ही इज द मिसाया एंड इज द लॉ तीन बातें जो हैं इस बच्चे के तालुक से बताई गई हैं जो बेहतर हम में उस चर्डी में पैदा हुआ है क्या तीन बातें हैं सेवियर और मसीह यानी क्राइस्ट और उदाह लॉ तीन बातें एंड इट्स अ ग्रेट मैसेज इनमें जो लैंग्वेज एंजल ने यूज की है उसमें एक बड़ी डेप्थ मौजूद है लेकिन उससे पहले भी दो बातें जो हैं वो फरिश्ते ने हमें बताई हैं और पहले हम उन पर गौर करेंगे कि आज दाऊद के शहर तो दो अहम बातें जो एंजल ने इस मैसेज में बताई हैं आज का जो हमारा पैगाम है वो ये है सेवियर इज सो व्हाट इज द मैसेज ऑफ द एंजल के आज टुडे तो सबसे पहले जिस बात पे फोकस करेंगे वो आज पे करेंगे दिस मींस क्राइस्ट वाज बोर्न ऑन अ पर्टिकुलर डे मसीह की पदाइश कोई मिथ नहीं है अफसाना नहीं है कहानी नहीं है एक रियल दिन खास दिन और एक खास वक्त पर एक मोमेंट पर हिस्ट्री में खुदा यीशु मसीह दुनिया में पैदा हुए जब कैसर और जस्टिस जो है वो रोम का बादशाह था और यहूदिया का जो बादशाह था वो कौन था हैरोदीस था और दाऊद के शहर में हमारे लिए एक मनजी जो है वो पैदा हुआ All the details are over there. और बाइबल स्कॉलर्स हमें बताते हैं ये जो दिन का उन्होंने मैंशन किया है कि आज ये बड़ा खूबसूरत लफ्ज जो है एंजल ने यूज किया है इसका मतलब है जब वो ये कहते हैं कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मनजी पैदा हुआ है दिस मीन्स It happened on a specific day in history. और ये खास दिन था This day was planned in eternity. अभी जब दिन तकनीक भी नहीं हुए थे तो ये दिन मुकर कर दिए अभी जब कैलेंडर बने भी नहीं थे तो कैलेंडर में खुदा के डिवाइन कैलेंडर में ये दिन जो है वो आइडेंटिफाई कर दिया गया था मखसूस कर दिया गया था कि ये वो दिन है जब दुनिया का निजात दहिंदा जो है वो दुनिया में आए ये वो दिन है उस वक्त प्लान कर दिया गया था जब अभी इंसान भी नहीं बना कि इंसान का जो कुफारा है और जो निजात दहिंदा है वो इस दिन दुनिया में आए 
so it was a very 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 special day in the universe इससे पहले कि गैलेक्सीज बनती और कायनात जो है वो तकलीफ की जाती ये दिन जो है ये मुकर कर दिया गया था ये कौन सा दिन है निजात हिंदे की पदाइश का दिन है और जो जूस स्कॉलर्स हैं वो इस दिन के बारे में ये कहते हैं इट वॉज द डे ऑफ द फुलनेस ऑफ टाइम इट वॉज द डे ऑफ इस अपीरिंग इट वॉज द डे ऑफ इस बर्थ it was the day of his coming it was the day of christmas it was a perfect day it was a planned day it was a great day it was a destined day jis pe kumari maryam ke wasila se shariat ke matahat yesu masih jo hai wo duniya mein aaya taaki duniya ka nijat nahi hota ho and all the creation and the heavenly beings were looking towards this day एंजल्स भी फरिश्ते भी इस दिन के मुंतजर थे दे हैड द नॉलेज दे हैड द इंफॉर्मेशन लेकिन वो भी इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहते थे और पैगाम लाने के लिए एक ही फरिश्ता काफी था और एक ही फरिश्ता पैगाम लेकर आया था लेकिन उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए कायनात के सारे फरिश्ते उस बैतल हम में उस गिर्द गिर्द मौजूद थे ताकि वो उस दिन को विटनेस कर सके जिस दिन खुदा जो है वो इंसान बना और दुनिया का जो कुफारा है वो चढ़नी में पैदा हुआ आमीन वो कौन सा दिन है वो आज का दिन टूडे इज द डे 25 दिसंबर वो दिन है जब हम मसीह की पदाइश को सेलिब्रेट करते हैं और ये कायनात का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है मरकजी दिन है और ये दिन ऐसा है जो हिस्ट्री को जुदा कर देता है बीसी में और एडी में डिवाइड कर देता है और ये वो दिन है कि जब दुनिया की अदालत होगी यही वो डिवाइडिंग डे होगा जो इस बात को डिवाइड कर देगा कि जहन्नम में कौन जाएगा और आसमान पर कौन जाएगा यही वो दिन है जिस दिन खुदा यसु मसीह पैदा हुए आमीन और इसीलिए हम आज के दिन क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं नंबर दो वो कहां पर पैदा हुआ दाऊद की शहर इट्स अ रियल सिटी इट्स एन हिस्टोरिकल सिटी एंशंट सिटी दाऊद बादशाह का शहर था उनकी विलादत का ये जगह है मीका पांच बाब उसकी दूसरी आयत में इसके दार तारुक से ऑलरेडी साढ़े सात सौ साल पहले कबल मसीह यानी ये नबूवत की गई थी कि खुदा यसु मसीह वहां पर पैदा होगा और यरूशलम से बैतलम का फासला कितना है सिक्स पॉइंट ये जो शहर आज भी मौजूद है बैठते हम यरूशलम से छ मील के फासले पर मौजूद है आमीन और उस दिन कौन पैदा हुआ है मुन्नत जी द सेवियर मसीह मिसाया और खुदावन लॉन्ग तीन बातें खुदाम फरिश्ता ने खुदावन के तालुक से बताई है किसकी बधाई हुई है सेवियर दिसाया एंड द लॉ तो सबसे पहले हम किस बात पे गौर करेंगे द सेवियर फरिश्ते का पैगाम क्या है दिस चाइल्ड बॉर्न इज द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड ये दुनिया का निजात है कल भी हमने इस बात पे गौर किया कि सेवियर की और लफ्स जो सालवेशन है उसकी इंटेंसिटी क्या है हम उसकी डिटेल में दोबारा नहीं जाएंगे बट द सिंपल थिंग इज मैन नीडेड अ सेवियर एंड गॉड प्रोवाइडेड अ सेवियर इंसान को जिस बात की शिद्दत से जरूरत थी वो निजात हिंदे की जरूरत थी और खुदा ने उसके लिए एक निजात हिंदा पैदा किया और उस दिन बैत नाम की चैनी में हमारा निजात हिंदा जो है वो वेन अ पर्सन इज सिक ही नीड्स अ फिजिशियन जब कोई आदमी बीमार है उसे डॉक्टर की जरूरत है अगर कोई स्टूडेंट है उसे टीचर की जरूरत है अगर कोई किसी मुश्किल या मुसीबत में है उसे मददगार की जरूरत है बट इफ 
a man is sinner, he needs a savior. Amen. But if a man is a person, he is a God. He is a teacher, he is a healer, he is a savior. Amen. He is a savior. Because the man is a person, he 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 تسلیس کیا جو دوسرا قنوم ہے بیٹا ہے اس کو نجات دہندہ کے طور پر دنیا میں بھیجا تاکہ وہ ہمارا نجات دہندہ ہو اور ایک اور بات جو سمجھنا ضروری ہے وہی ہے چونکہ انسان نے خدا کے خلاف گناہ کیا because man has sinned against God so only God can be the same only God can forgive sins. Insan ke guna insan maaf nahi kar sakta hai. Kyunki insan ne insan ke khilaaf guna nahi kiya hai. Insan ne khuda ke khilaaf guna kiya hai. So it was necessary and it is necessary. When, the, when man has sinned against God. That God should forgive the sins of man. اگر خدا آپ کے گناہ معاف نہیں کرتا ہے وہ گناہ کبھی معاف نہیں ہو سکتا because mankind have sinned against God کئی دفعہ ہم انسانوں میں نجات ہندہ ڈھونڈتے ہیں سو so انسان انسان کو نجات نہیں دے سکتا ہے خدا انسان کو نجات دے سکتا ہے اور اسی لیے خدا نے کرسمس کے دن تجسم اختیار کیا ہے God became man Jesus was God incarnate, fully God and fully man. Taki is Munaga in Sanka to Faradis. Huda in Sanke Rubmeyan. Incarnate to a head. The Jessamit the Arkia head. Taki in Sanke Jo Guna, Huda Kikalak Piete, Huda Unko Mafkas. Or it was not easy for God to forgive the sins. Agar guna maaf karna khuda ke liye asaan hota, khuda asman se kaya dhe, your sins are forgiven. No, it's not easy like that. Sins cannot be forgiven like that. If a man is sinner, he is under judgment. Wo adalat ke liye chahe, wo judgment ke liye chahe, wo penalty ke liye chahe, wo gune gaar hai. اگر خدا اسے معاف کر دیتا ہے بغیر ججمنٹ کے تو on the path of God یہ نان صافی ہو جائے سو خدا انسان کو معاف بھی کرنا چاہتا ہے اور خدا اپنے لاؤز کو جو ہے وہ وائلیٹ نہیں کرنا چاہتا ہے تو خدا نے انسان کی سزا کو اپنے اوپر لے سبسیٹیوشنری ہے افزی کی موت خدا نے وہ ججمنٹ اپنے اوپر لے لی ہے سلی دو باتیں ہم اس میں دیکھتے ہیں God becomes man Christmas is the beginning of salvation and Easter is the climax of salvation وہ ہمارے گناہ اپنے اوپر لے لیتا ہے جیسے کال بھی میں نے کہا man is born to live but Jesus was born to die ان کے آنے کا جو مشن تھا وہ کیا تھا کہ انسان کا کفارہ so فرشتے نے کہا تمہارے لیے ایک منجی ہے پیدا ہوا a savior is born today so آج پوری دنیا میں جب کرس میں سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے ایک بار پھر سے اب جس طرح سے بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں آپ کا جو بھی کلچر ہے جو بھی ٹیڈیشنز ہیں جو بھی پیغام ہیں جو بھی آپ گیت گاتے ہیں مرکزی پیغام ہمارا جو ہے وہ کرس میں اس کا وہ ایک ہی ہے اور وہ ایک ہی رہے گا یس مسیح نجات دیں گا یس مسیح دنیا کا نجات دیں گا یس مسیح منداروں کا نجات دیں گا any sinner anywhere کہیں بھی دنیا میں کوئی بھی بنے گار ہے وہ آج بھی یس مسیح کو قبول کرنے سے نجات پا سکتا ہے ہمیشہ قزن کی پا سکتا ہے آمین دوسرا نفس جو فرشتے نے تائٹل کی یوز کیا that is مسیح مسیح کا مطلب کیا ہے the non-jib word مسیح شو انگلیش میں کیا ورڈ ہے مسائل 
तो हवाले अब लिख लें जॉन वन फोर्टी वन और एंड जॉन फोर ट्वेंटी फाइव आप घर में जाके देख सकते हैं और इसके लिए जो यूनानी वर्ड है क्रिस्टोस और अब जब हम अबरानी लफ्स मसीह या मिसाया पे गौर करते हैं तो इसका मतलब क्या है द अनॉइंटेड किंग एक मतलब ये द अनॉइंटेड वन भी है द अनॉइंटेड किंग भी इसका एक मतलब है लेकिन जब हम जूस स्टडी में जाते हैं तो मिसाया जो लफ्स इस्तेमाल हुआ है इसके और भी गहरे मीनिंग मौजूद है और उनके मिसाया लफ्स के जो और मतलब है उनमें से चंद एक जो मीनिंग है वो ये है द लॉन्ग प्रोडिक्टेड द लॉन्ग अवेटेड एंड द मोस्ट अनवॉन्टेड थिंग ये एक मिसाया का मतलब है जबूर फोर्टी फाइव उसकी सातवीं आयत में हम ये देख सकते हैं और जूस लोगों के मुताबिक मिसाइल का मतलब है द फाइनल अनोइंटेड किंग जब वो मिसाया कह रहे हैं द मिसाया इज बॉन्ड तो उनको जो मैसेज मिल रहा है वो ये है द मोस्ट इन अनोइंटेड द हाईली अनोइंटेड फाइनल किंग ऑफ द जूस एंड द किंग ऑफ द वर्ल्ड इस इसलिए जब मजूसी आए तो उन्होंने ये पूछा कि योगियों का बादशाह कहा है जो पैदा हुआ तो 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 का मतलब क्या है वन अनोइंटेड अब ऑल अदर्स ये इसके एग्जैक्ट मीनिंग वन वन मीन द पर्सन अनोइंटेड अब ऑल अदर पर्सन और जबूर फोर्टी फाइव और उसकी सातवीं आयत में आप इसकी जो डिटेल है वो पढ़ सकते हैं सो वेन एंजल मिसाया इज बॉर्न दिस मीन्स लॉन्ग वेटेड लॉन्ग प्रोडिक्टेड एंड द मोस्ट अनोइंटेड एंड फाइनल किंग इज बॉर्न यहूदियों का जो फाइनल बादशाह है जो बादशाहों का बादशाह है और खुदामदों का खुदामद है वो आज जर्नी में पैदा हुआ है और तीसरा लफ्स या टाइटल फ्रिस्त ने क्या यूज किया लॉ खुदा द बेबी बॉर्न टूडे इन बैठले हम इन दिटी ऑफ डेविड इस क्राइस्ट मिसाया एंड लॉर्ड और लॉर्ड का मतलब क्या है जी खुदा रूलर किंग माइटी गॉड एवर लास्टिंग फादर लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स सॉवरन गॉड ईसाया नौ बाप उसकी छठी और सातवीं आयत में आप इसकी जो डिटेल है वो पढ़ सकते हैं तो खुदा का मतलब है किंग रूलर सॉवरन गॉड तुम्हारी जिंदगी का बादशाह इस कायनात का बादशाह बादशाहों का बादशाह जलाली बादशाह कुदरत का बादशाह जलाल का बादशाह जो है वो पैदा हुआ मोस्ट अनोइंटेड पैदा हुआ है बादशाह पैदा हुआ है फाइनल किंग पैदा हुआ है और मिसाया का एक और मतलब जो मैं मिस कर गया दैट वॉज अ पर्सन इन होम ऑल द प्रोमिस द प्रोडिक्शन द प्लान एंड द प्रोफिस ऑफ द बाइबल आर गोइंग टू बी फुलफिल मिसाया के साथ दो लफ्ज जो है वो दो मीनिंग जो है वो कनेक्टेड होंगे लॉन्ग वेटेड और और सेकेंडली द पर्सन हु इज गोइंग टू फुलफिल द प्लान ऑफ गॉड द प्लान ऑफ फॉर द प्लान ऑफ यूनिवर्स द प्लान ऑफ सर्वेशन मिसाया का जो एक मीनिंग है वो फुलफिलमेंट के तारों से भी तकमील 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 देना सो खुदा यीशु मसीह की पदाइश खुदा के प्लान की तकमील है निजात की तकमील है खुदा के जो अरादे हैं मंसूबे हैं वादे हैं नबूते हैं प्रोडिक्शन हैं उनकी तकमील है तो क्रिसमस का दिन जो है जब हम सेलिब्रेट करते हैं हमें ये बात याद रखनी है 
کہ اس دن خدا نے اپنے پلانز کو فلفلمنٹ تک پہنچا دیا ہے تکمیل تک پہنچا دیا ہے اور اسی طرح سے خدا ہماری زندگیوں کے لیے بھی جو آپ نے جو پلانز رکھتا ہے ہمارے لیے خدا ان کو بھی تکمیل تک پہنچائے گا God will take you into the fulfillment of the plans he has for you خدا آپ کی زندگی کے لیے منصوبے رکھتا ہے خدا آپ کی زندگی کے لیے پلانز رکھتا ہے خدا کے منصوبے آلہ منصوبے ہیں اور عظیم منصوبے ہیں اور جب آپ کرسپس کو سیلیپلیٹ کرتے ہیں آپ اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ خدا کے وہ بھی منصوبے میری زندگی میں تکمیل پائیں مکمل ہوں گے خدا آپ کی زندگی میں اپنا کام مکمل کرے گا خدا کی ارادے مکمل ہوں گے خدا کی منصوبے مکمل ہوں گے آپ اپنا کام ختم کر کے دنیا سے جائیں گے آمین آپ اپنے کاموں کو دورہ نہیں چھوڑیں گے خدا آپ کی زندگی سے مکمل کام جو لینا چاہتا ہے وہ لے گا کیونکہ you believe in a messiah آپ اس messiah پر ایمان رکھتے ہیں جو خدا کے سارے پلانز کو مکمل کرتا ہے آمین اور دوسری اور آخری بات جو ہم دیکھیں گے the song of the angels فرشتے کیا گا رہے ہیں چودمی آئیت what are the angels singing ہاں انگلیس بھی کیا ہے آئیت جو اردو میں پڑھیں گے چودمی آئیت عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیاں میں جن سے وہ راضی ہیں سنا ہاں جی کون سے گیر کر جاتے ہیں اس کے ساتھ انگارے کا لے تو رسے ہیں بی بھایا پرہندو خدا So what is the song of the angels and the message of the angel? Angels alame wala par khuda ki tamji. Or zameen par un aadmiyo se jin se wo razi hai. Glory to God in the highest. Glory to God in the highest. And on earth peace among those with whom he is well pleased. تو اس گیت میں جو ہم میسیج دیکھتے ہیں وہ دو دو پہ ہیں گلوری ٹو گارڈ گلوری ٹو گارڈ اور پیس ٹو مہن خدا کو جلال ملے اور آدمیوں کو پیس ملے this is what the angel is saying so ایک پہلی بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دو ایسپیکٹس اور دو ایلیمنٹس کو ایک جگہ کٹھا کر دی گلوری ٹو گارڈ ایڈا ہائیس اور پیس ٹو مین آن ارٹ ویڈ ہوم ایز بیل پیس کیا میسیج ہے اس گیت کا اسمانی گیت کا خدا کو گلوری ٹو گلوری ٹو آلمِ بالا پر خدا کی گلوری ٹو گارڈ اور پیس ٹو تھوڑی دیر کے لئے ہم اس میسیج کی ڈیٹیل کو دیکھیں جب فرشتے یہ گیت گا رہے ہیں جو کہ ہم سمپلی چودمی آیت میں دیکھ سکتے ہیں اور آپ اسے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں لیکن جو اس کے پیچھے میسیج ہے وہ یہ ہے اس گیت کے پیچھے جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اس بچے کی پدائش کے وسیلہ سے خدا کے جلال کا اور گہرا مکاشفہ ظاہر ہو There will be a greater revelation of the glory of God. And second, that the coming of this child will bring peace on earth. Dusra pegam kya hai? Zameen par, aadmiyo ke darmiyan, sudha. So Christianity 
is the religion of peace. 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 Peace on earth. Peace among men. Peace among nations. And peace with God. Masihat ka jo pegaam hai. Friston ka jo pegaam hai. Or masih ki padaish ka jo pegaam hai. Us sula ka pegaam. Or abhi thodi dheer ke liye hum is pegaam ko bhi dekhi. Lekin sab se pehle hum dekhi ke. Because of this child. The angel is singing. I'm sorry. Because of this child, man will glorify God and God will send his peace. So glory will ascend and peace will descend. This is what angels are saying. Aadmiyon ki taraf se jalal melega khuda ko. He will be more glorified. His glory will be exalted. God will receive glory. Glory will ascend. And peace will descend. Yeh Christmas ka pegaam hai. Tumam sadiyon ke liye pegaam hai. Tumam umaton ke liye pegaam hai. Aur tumam daur ke liye yeh pegaam hai. Masih ka. Ke khuda ko jalal me lega. Aur dunia me kya aega? There will be peace. Peace. Because of the coming of this child, the revelation of God's glory will increase. Khuda ke jo jalal ka mukashwa hai, wo increase. To sab se pehle hum jalal ki baat karenge. How will the glory of God increase? Khuda ka jalal kaise badega? Khuda ka jalal aur zyada kaise hoga? So the first thing is جہاں کہیں بھی اس بچے کو رسیب کیا جائے گا قبول کیا جائے گا جہاں کہیں بھی اس خدا ہوں پر ایمان لیا جائے گا خدا کو جلا دے Whenever and whoever believes in Lord Jesus Christ God is glorified جب بھی آپ اپنی زندگی میں ایمان کا اظہار کرتے ہیں یسو پر ایمان کا اقرار کرتے ہیں خدا کو جلا دے Whenever a sinner is saved, God is glorified. Jabbi Yesu naam se mojza hota hai, Khuda ko jalal milta hai. Jabbi Yesu naam mein dua ka jalal milta hai, Khuda ko jalal milta hai. Jab langre jalte hai, Khuda ko jalal milta hai. Jab munati ki jati hai, Khuda ko jalal milta hai. Jab prastish ki jati hai, Khuda ko jalal milta hai. Jab geed gai jati hai, Khuda ko jalal milta hai. Jab church manai jati hai, Khuda ko jalal milta hai. Jab hum evangelistic meeting me jati hai, Guna gaan me jati paate hai, Khuda ko jalal milta hai. Jab hum apne hadiyye dete hai, Khuda ko jalal milta hai. When gospel is preached, God is glorified. Hallelujah. Just imagine کہ پوری دنیا میں جو ایماندار ہیں وہ خدا کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں and everywhere God is being glorified خدا کو جلال میں خدا کو جلال میں یہ قسم اس سے پہلے نہیں تھا God was limited in the Jewadistic system but now the glory of God is everywhere wherever the name of Christ is the glory of God is there آمین اب یہاں پر بیٹھے ہیں خدا کے نام کو جلال دیں اب گیل گا رہے ہیں خدا کو جلال مل رہے ہیں آمین اب کلام سن رہے ہیں خدا کو جلال مل رہے ہیں جب اب تعلیم جاتے ہیں خدا کے لیے خدا کو جلال ملتا ہے جب اب اہلیلیہ کے لیے خدا کو جلال ملتا ہے خدا کو جلال ملتا ہے جب اب بہتی دیتے ہیں خدا کے نام کو جلال ملتا ہے when Jesus is celebrated when Jesus is exalted God is glorified and this is what the angel is saying کہ جہاں کہیں بھی یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ جو تجسم ہوا ہے یہ جو نجات ہندہ آیا ہے اس کا نام جہاں جہاں جائے گا خدا کا جلال وہاں God will be glorified God will be glorified جب ہم اپنے ملک پاکستان میں یسو کا نام لیتے ہیں اس ملک میں یسو کا جلال وہاں and it is good for this thing when glory comes blessing comes When we exalt Jesus in this nation, God bless this nation. آپ کے آپ کی دعاوں کے وسیلہ سے آپ کے گیتوں کے وسیلہ سے آپ کی عبادت کے وسیلہ سے 
خدا کو جلال ملتا ہے اور لوگوں کو برکت ملتا ہے God is glorified and man is blessed the land is blessed وہ جگہ جہاں سے آپ یسو کو جلال دیتے ہیں اس جگہ کو برکت ملتی ہے اس شہر کو برکت ملتی ہے اس نیشن کو برکت ملتی ہے جب خدا کو جلال دیتا ہے Hallelujah when we worship Jesus in the church God is glorified آپ کے ہر ایک سے ہر عبادت سے ہر دعا سے The church glorifies God. اور آخری جلال عصد میں دے گا خدا کا جلال ظاہر ہوگا جب خدا ہم یسو مسیح بادلوں پر آئے گا اور ساری کلیسیا جلالی بان کر اس کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے گا آمین So the angel is saying the glory of God will increase because of this child the glory of God will increase خدا کے جلال میں اس افعال There was a time when glory was limited in heaven Then there was a time when the glory was in the holies of holies In the tabernacle خیمہ اسلام میں تھی یہ حیکل میں تھی اور پاک ذریعہ مقام میں تھی Today wherever Jesus is glory is If Jesus is everywhere, then glory of God is everywhere. Khuda ka jalal humare dhar. Hallelujah. I am Yesu Gili Zohar Dhar Tari. Dushni or Aakhi Baal. Or Zameen Kuru Nadmiyo Se Jim Se Woh Razi Hai Sula. Peace with men. Peace. The second thing which the Savior will bring into your life is the peace of God. May to be apna? It may not be. Luka das babus ki paanjwin chati hai. Kudaman ne apne shagirdo se it may not be. Baat ki hai. So Jesus is your peacemaker. Waab ki zengi mein it may not be. If you receive Jesus you receive the peace of God in your heart. اگر یسو آپ کے دل میں ہے خدا کا اتمنان آپ کے دل the peace of God that surpasses understanding is in your heart. if you have God in your life you have peace in your heart. peace is connected with the personality of God with the person of God. when God is in your life peace is in your life جب میں یہ میسی بنا رہا تھا خدا نے مجھے ایک پتکر لے کے جملہ دیا and that was when his presence comes his peace comes جب خدا کی حضوری میں ہم جاتے ہیں خدا کی اتمنان میں داخل ہوتے ہیں جب ہم خدا کی حضوری میں جاتے ہیں خدا کا اتمنان ہم پچھا جاتا ہے the presence of God brings the peace of God اگر آپ پریشان ہیں اُلجنوں میں ہیں confused ہیں اور آپ کے اندر ہم چل رہتی ہے worries ہیں anxiety ہیں if you need peace دنیا آپ کو peace نہیں دے سکتی ہے دنیا آپ کے اتمنا نہیں دے سکتی ہے Jesus is the king of peace He is the prince of peace in his presence اس کی حضوری میں کامل شادمہ نہیں ہے his presence takes me into his peace خدا کی حضوری میں جایا کریں جب آپ بائیبل پڑھتے ہیں گیت گاتے ہیں دعا کرتے ہیں when you enter into the presence of God his peace and benefits اس کا اتمنان آپ کے چاہتے ہیں آپ کی الجنے آپ کی پریشانیاں آپ کے پہار آپ کے جائنٹس آپ کے جاگی جونئر میدان ہونا شکریہ آمین why David was able to fight the Goliath because God's peace was with him when you carry the presence of God you carry the peace of God اور یہی اتمنان آج اس Christmas day خدا مدہ آپ کی زنگی میں دینا چاہتا if you go to church if you are a believer and a peace is not in your heart 
spend time in the presence of God. Khuda ki azuri na vakt musare. More presence, more peace. एक खातम की मैं गवाही शेयर करना चाहता हूं क्योंकि मैंने उनसे परमिशन ली इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता तो वो अमेरिका में गए पाकिस्तानी जब उन्होंने पासपोर्ट दिखाया तो एकदम से वहां पे अलर्ट हो गए जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे और एक उन्होंने कहा एक बड़ा लंबा चौड़ा अफसी गार्ड था उसने मुझे इशारा किया काम में और वो बड़ा है टाइट किस्म का बंदा था और ही वॉज वेरी रूड विद मी तो साहब ने कहा मैं अपना बैग पकड़ रहा उसने कहा नहीं बैग नहीं पकड़ना जस्ट लीव इट और तूने बिल्कुल जेब में किसी जगह हाथ नहीं डाले जस्ट एज यू आर एंड उस कमरे में आओ वहां पे तुम्हारा जो है वो वो चेक हो और और गार्ड्स आए और वो उनको उस कमरे में ले गए जहां पे पाकिस्तानियों को चेक किया जाए उनकी खातर तो वादा की जाती है इमिग्रेशन अमेरिका में वो कह रहा हूं सब्सी ने पास साहब ने तो सब्सी ने मुझसे सवाल किया डू यू हैव अ पेस्ट मेकर इन योर हार्ट मशीन में से उन्होंने गुजारना था उसको बिठा के एक मशीन में से गुजारना था और मशीन ने सारा अंदर से चेक करना था कोई अंदर तरी कुछ आना दे गया तो रूल को दस रन के जहन में डाला तो उन्होंने फिर बदी जवाब दिया नो आई डोंट है पेस मेकर इन माई हार्ट बट आई है पीस मेकर इन माई I have a peace maker in my heart, and the Prince of Peace lives in my heart. Or Pastor Sir, he says, "I have seen him in a sex state. He was completely changed." And he asked me the first question: "Are you a Christian?" So Pastor Sir said, "Yes, I am saved. I am Christian. I serve Jesus, and His peace is my peace." So I am saved. I am Christian. I serve Jesus, and the, His peace is inside my heart. और वो काला जो है उसको कमांड कमांडो जो था उससे एक एक इस चंद मिनट पहले जो उससे वैसी आना सलूक कर रहा था उसने उसको सलूक किया और उसने कहा मैं आपके इस जवाब को आई आई एम जस्ट ब्लेस्ड बाय and i am very happy to know that you have the peace maker in your heart aur phir unhone kaha ke i want to serve you main chahta hu aap mere sath thoda sa time guzare let's have lunch to paisa kyon main to mere khana na dete hain phir na paisa i want to serve you lunch to paas se sab no i just had lunch to us commando ne phir bhi kaha no i just want to serve you because You are from Pakistan. You love Jesus. You are a man of God. I am blessing you. I just want to serve because Jesus is in you. Then he said, "Let's fly." He flew. 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 Hallelujah. Invite Jesus in your heart. Let your heart not be troubled. Tumara dil na tu. Parishaniyo me na rahe, uljano me na rahe. Just receive this Jesus in your heart. So when the Messiah, this Jesus comes into your heart, peace of God comes into you. जो भी परेशानी आपके दिखे जो भी हालात है मुसीबतें हैं और चीजें हैं देखें दहशत गर्दी के हर तरह के खतरे खतरा के बावजूद आज पूरे के पूरा पाकिस्तान का चर्च इबादत में मौजूद है अगर हम इस दुनिया से चले भी जाएंगे हम आसमान पर जो कोई मुझ पर ईमान रखता है वो वो मर भी जाए तो भी लोगों को मारने से आप आसमान पे नहीं जाएंगे लोगों को बचाने से आप आसमान हर लोहिया सो इफ यू नो जीजस यू नो पीस के एन ओ डब्ल्यू दैट नो 
If we have no Jesus, and oh, no Jesus, no peace. इस यीशु को अपने जिंदगी में आने दें, पूरी तरह से अपने जिंदगी में आने दें। आपके रवैये, आपकी सोचें, आपकी एक्साइटीज, आपकी टेंशंस खत्म हो जाएं। He is the Prince of Peace. And this was the message of the angels, ज़मीन पर उन आदमियों से, जिनसे वो राजी हैं, सुना, सुना। दो हवाले आप नोट करने बनानी दो बाब ज़्यादा आए जिसाया नौ बाब सात भी आए और इसमें भी आप इतने मिलान के बारे में पढ़ेंगे आखिरी बात ये है there are three kinds of peace in the world तीन किस्म के पीस हैं जो दुनिया में हैं कि आपकी ज़िंदगी में वो मौजूद हैं number one peace with God peace with number two peace within yourself आपके अंदर घबराहट परेशानी नहीं है आज मेरी जान दुखियों गिरती जाती है दुखियों मेरे अंदर ही अंदर बेचैन है देर इज पीस इन साइड इन योर हार्ट इन योर सोल देर इज पीस और तीसरी किस्म का पीस कौन सा है पीस विद ईच अदर पीस विद ईच अदर यू आर इन पीस with your fellow family members, church members, relatives. पिछले इस साल में फेसबुक पे एक बड़ा मैसेज चलता रहा कि आपने भी पढ़ा होगा थोड़ी अंसी की बात है मेरे तमाम रिश्तेदार ले लो और मुझे छह क्लास दे दो क्लास दे तो फेसबुक पे यानी the relatives के लिए so much problem काम ना काम कहने मेरे सारे रिश्तेदार ले लो मुझे क्लास दे के छह क्लास दे कौन से ही छह क्लास मिलते हैं so but we 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 shouldn't be like that मैं आपको देखे इस पोस्ट में कभी नहीं शेयर किया इसलिए we shouldn't be like that we love each other we are at we are at peace even with our enemies लेकिन this, both these things goes together. Like in your bath, the principle that we have. If you glorify God, God will give you His peace. Agar aap khuda ko jalal denge, khuda aapko itminat. The more you glorify God from your life, the more peace of God will be in your hearts. This is the principle. Jo frishne ne baat kiya hui hai. When you glorify God, God gives you His peace. New Testament में पांच ऐसे हवाले जात हैं जहाँ पर खुदाम ने ये कहा है, I am God of peace. रोमियो पंद्रह बार तेरा है, रोमियो सोलह बार बीस साय, फिर रोमियो चार बार उन्नीस साय, पहला तर्जमी क्यों पांच बार तेरी साय, और अब रानियो तेरा बार बीस साय में हम पीस के बारे में और यीशु ने कहा योना चौदह बार उसकी सताई सी आयत में माय पीस आई गिव टू यू मैं तुम्हें अपना इत्मीनान इफ गॉड रूल्स योर हार्ट पीस इज इन योर हार्ट इफ गॉड रूल्स योर लाइफ पीस इज इन योर लाइफ द किंगशिप ऑफ गॉड कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इस पीस इन योर लाइफ ये दोनों चीजें इकट्ठी आप किसी ने कहा और आखिरी चार एक बातें इफ अ हार्ट इज बेंट ऑन शोइंग ग्लोरी ऑफ गॉड देन यू विल नो द अल्टीमेट पीस ऑफ गॉड इन योर लाइफ अगर आप इस जिंदगी का मकसद ये है कि आप खुदा को जलाव देना चाहते हैं खुदा अपना पीस अपना इत्मीनान आप इस जिंदगी में उन्हें देता। They both go together, glory and peace, glory and peace. When we glorify God, God gives us His peace. So if Jesus is the most important and fundamental relation in your life or person in your life. अगर यीशु मसीह आपकी जिंदगी में सबसे अहम और सबसे बुनियादी रिश्ता है और शख्स से आपकी जिंदगी में आपकी जिंदगी में डेफिनेटली इतमान 
آپ کو اس کے ساتھ بھی پرابلم نہیں ہوگی آپ کو اس کے ساتھ بھی پرابلم If somebody is harsh with you آپ صرف اپنا کوٹ ایسے جڑکیں گے آپ کہیں گے Jesus loves you I love you Your words Your attitudes Your comments They don't disturb me Because peace of Jesus is in my heart میں یسو کے ساتھ اپنا جو رشتہ ہے میں وہ نہیں خراب کر سکتا یہ دفعہ پائیسر کئی لوگ میں کوئی پائیسر میں راز دنی ہو گئے میں کہنا یہ بڑی چھوٹی چھوٹی بات دنیا بھی لوگ ہیں اس لیبل پہ رہتے ہیں اس بات سے دراز ہو گئے اس بات سے دراز ہو گئے اس نے یہ کہہ دی اس بات سے دراز ہو گئے If the king of peace is in your heart آئے یہ چھوٹی باتیں آپ کے سنی کریں You overcome You live in a higher dimension آپ ایک آسمانی سفر کی طرف ہے آپ کی منزل جو ہے وہ آسمان ہے یہ چیزیں آپ کے لئے کی ویلی جو ہے وہ نہیں ہے If God honors you and if God loves you تو اس کے مقابلے میں جو انسان کو honor ہے انسان کی جو محبت ہے اس کی جو strength ہے یا اس کا جو level ہے وہ چھوٹا ہے Live in this peace Peace with God اگر خدا کا اتمنان آپ کے دل میں ہے تو دنیا اور حضار آپ کو پریشان نہیں کریں گے گرچہ وقتی پریشانی آ سکتی ہے but we overcome them this peace helps you to overcome them اور then you will have peace with each other یہ سمپل سی بات آخری بات جو میں سکتا Christmas کے دن شیئر کرنا چاہوں گا Sometimes we meet to meet with people بہت خوشی ہی آپ کو مل کے ہم گلے بھی ملتے ہیں But our hearts are away from each other یہ دور دیرے سو یہ بندہ نائی میں اندر بھی پڑھا جائے صبح صبح چھوٹ کو آنا Our hearts Our hearts are away from each other Let this peace come into my heart So آج کے دن اپنی زندگی میں جو بھی کلے سکوئے ہیں ان کو جانے دیں دوریاں جو ہیں ان کو جانے دیں come close to each other come near to each other come close to each other have peace with each other love each other آپ کے ان لاؤز ہیں آؤٹ لاؤز ہیں ہم سارے ہیں کوئی ہوں love each other love everyone Jesus came for everyone Jesus came for the sinners جب وہ آئے ہم سب اس کے دشمن تھے We were all alienated from God. Am sab khuda se do. Let His peace come into your heart. Amen. Aap ki jo dooriyan hain, gile shikwe hain, melt ho jaye, khatam ho jaye, naraziyan khatam ho jaye, gile shikwe khatam ho jaye. Love each other. Glorify God and live in the peace of God. Amen. Khuda ko khuda sab ko bhakti. یقیناً اس پر اثر پیغام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہے اگر آپ اب تک کسی طرح کے حالات مشکلات یا گناہ کے باعث پریشان ہیں تو آج ہی خداوند یسو مسیح کے پاس آئیں خداوند یسو نے فرمایا ہے اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کسرت سے پاؤ اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کے لیے تیار ہیں تو خداون یسو آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بکشیں گے اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے وہ آپ کو نجات جسمانی شفا رہائی اور برکت دیں گے نجات کے لیے اقرار مو سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے آپ میری رہنمائی میں اس دعا کو دہرائیں خداوند یسو میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تو میرا شخصی نجات دہندہ ہے تو نے سلی پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے اتنے برسوں تک میں نے گناہ گندگی غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی آج تو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک اور صاف کر میری زندگی میں آ 
और मेरी जिंदगी का मालिक और खुदावन बन आज से मैं उन तमाम कामों को तर्क करता हूं जो तुझे पसंद नहीं मुझे अपनी बादशाहत में कबूल फरमा मैं इस नई जिंदगी के तजुर्बे के लिए तेरा शुक्र करता हूं खुदावन यीशु मसीह के नाम में आमीन